，好，好，好，比赛结束，比赛结束，时间荒年，中国大力拳王拳头比张志磊还重，一千三百斤重拳爆头日本选手，瞬间猝死擂台，线上围上大批医生紧急抢救，结果令人遗憾。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场纪念中日友好五十周年的中日大战。当然了，这只是官方的说法，表面上是纪念友好啊，纪念五十周年，但实际上在开赛之前，我们中国选手啊早已经是摩拳擦掌、磨刀霍霍，准备像狗狼，甚至有的中国选手都写好了遗嘱、写好了遗言啊，就准备好今天。比赛的到来，就在此时此刻，赛场的外方呢是准备好了轮椅、担架、急救车，还有拉去殡仪馆的车。这一场比赛，观众朋友们，它就是一场没有硝烟的战争。大家都心知肚明，知道自己来是干什么的。好，率先出场的是日本选手金子健。这个小子每天啊起得比鸡早，睡得比狗晚啊，早上四点起啊，晚上十二点睡。这个家伙之所以如此刻苦啊，因为他表示他要完成他祖先未完成的梦想。要在中国拳坛继续侵略中国，好啊！我看他今天啊，就没打算要活着走。好，我们再看身披红色战袍的选手正在出场，没有错，他便是我们中国的打狗英雄啊，不是抗日英雄，乌兰托勒哈什，没有错，这是一位自我们中国啊、呃、少数民族的选手。好，双方在身高臂展上没什么差距，在年龄上对方大了我们六岁啊，战绩上也差不多。呃，说句实话，乌兰的战绩啊，的确是一般啊，因为他呢，并不是一个职业拳击手啊，他是我们部队当中的炮兵，没错，负责向敌人开炮的。他们两个观众朋友们已经不是第一次交手了，去年在日本东京的时候打过一场啊，当时呢是我们客场作战，呃，受到裁判的黑哨，所以说被强行判定为平局。那这一次来到中国了，那我觉得。这个金子健啊，想走，今年是难了。天山雪豹乌兰托勒哈什，今年二十五岁，身高一米六十五，臂展一米六十八，蓝脚拳手，金子健，日本队。三，今年三十一岁，身高一米六十六，臂展一米六十七。去年在东京首届中日对抗赛上，打满六个回合，最终平局收场。今晚他们是选择二番战。相信他们两人已经知己知彼，一定会有一场精彩的对决，我们拭目以待。好，比赛开始，两人是针尖对麦芒，火气都很足。我们中国选手一般啊，还真有一个毛病啊，真的很难改，就是一旦碰到日本选手，这没办法，就跟打了鸡血一样，有用不完的劲儿。主要是现在我们中国选手也很清楚了，因为这帮小日本子本质上啊就是欺软怕硬，你不打得狠一点他就蹬鼻子上脸；你打得狠一点他就夹着尾巴，他就老实了。说白了啊，就是欠揍、欠收拾的命。呃，可以等的，直接上来就，哦，前手摆拳非常好，直接命中，又是一个。好，乌兰的摇伞相当好。日本选手确实比较凶悍大家别看乌兰呢长得不是很壮啊，他的身材也不是特别的敦实，但是乌兰的外号叫“大力拳王”啊，据说他的重拳能够打出千斤的威力啊，传闻是比张志磊还猛，所以说被称为了“大力拳王”。好，我们看乌兰的防守相当的不错，很紧实啊。刚刚这个小日本子啊，虽然说重拳打得很多啊，但都打到了无效部位。
一回合，双方的比赛还剩最后15秒钟。呃，中日拳坛之间啊，真是积怨已久啊。很多人说说足球是没有硝烟的战场，但我个人感觉啊，这个拳击擂台才是真正没有硝烟的战场啊。但这里有血有汗啊，这是真打呀，搞不好有的时候还会打出命案。好，第一回合比赛结束。乌兰在第一回合的表现是相当的沉稳，相当的稳健啊，不着急，因为第一回合嘛，先简单的切磋，先熟悉一下这个小日本有什么来头啊，到底什么战术。接下来第二回合才是我们发力的时候。第二回合开始，好，首先乌兰发动进攻，左直拳点刺，大家不要认错了，白色裤衩是我们中国选手，而红色裤衩是小日本子啊，金子健。好的，日本拳手也展开了进攻，两个都在中近距离。好，好，木兰的这个一组打得非常出色。双方你来我往，大家互不甘示弱。第二回合很明显，乌兰这一边的进攻呢加强了不少。估计乌兰也很清楚啊，对日本人仁慈啊，观众朋友们，那就是对自己残忍。呃，总有一帮啊，不知道是什么品种的东西啊，总喊着说什么要遗忘历史啊，要放弃仇恨。观众朋友们，我此生此世啊，听过最大的一个笑话就是四个字那就是中日友好。哎，这下日本拳手打了。后脑，这是规则不允许的。好，好，这个比较清晰有效的直拳。好，对手也打出一记非常有力的前手拳。哎，好，好，好。一个空手重拳啊！比赛结束。好、oh, ，观众朋友们，音乐走起。看到这一幕，我就放心了。我、oh, 这颗悬着的心呐、啊，终于放下了。这场比赛，这位乌兰啊，这位拳坛大力拳王，果然是没有让我们失望啊。这拳的话，的确是打得太给力、太解气了。我们中国人一向很大方啊，什么轮椅啊、担架，干脆别用了，直接给他抬上车啊，抬上这个黑色的。拉去殡仪馆的小车啊，直接火化就行了。反正他呀是活着浪费空气啊，死了也浪费土地，干脆啊往河里一撒，完事儿了啊。好，本场比赛咱们恭喜乌兰获得比赛胜利，非常精彩。同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频。